ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീഷോ ആപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ റീസെല്ലർ ആപ്പാണ് കേട്ടോ മീഷോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മീഷോ ആപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം സമ്പാദിക്കാം കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ മീഷോ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ യൂസിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലില് ക്ലീനിങ് ടിപ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഔട്ടിംഗ് ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിലും ഡേ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാരെയും അനുകരിച്ചിട്ടല്ല എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോഫാസ് വൈബ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് നോഫാസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് സാധനം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്ലഗ് വന്ന് ഊരിയിടണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൽ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കയ്യുമ്മെ ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഞാൻ ബാത്റൂം ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തിന് കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ലിങ്കും കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അടുക്കളയ്ക്കാണെങ്കിലും ബാത്റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസിയാണ് നമ്മളെ കയ്യുമ്മന്ന് ഊരി പോരൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിമ്മ ഗ്രിപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവി ഒന്നും ചെയ്യൂല കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു ഗ്ലൗസ് ആണ് നമുക്ക് മുട്ട് വരെ അതങ്ങനെ നിൽക്കും ചെയ്യും അതുവരെ നനയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഐ മീൻ പുറത്തേക്ക് അലക്കാനേ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ കിച്ചൺ ജാക്കറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും നനയൂല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയവും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വെജീസൊക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും ആവുക ആ ഒരു ടൈമാണ് ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്രൗഡായിട്ട് കിടക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു തട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കണം കാരണം കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവണം അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാം അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാതും മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രീസറത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം അതായത് നോൺ വെജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം ബാക്കി എല്ലാതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലേ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെക്കാമെന്നില്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുകളിലൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിങ്ങാണ്ട് വെക്കാറേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വെക്കാ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പറ്റില്ല കേട്ടോ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ടോപ്പിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സകല റാക്കും അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെജീസ് വെക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാതും ഞാനിവിടെ കൊടുന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിങ്കിൽ കൊടുന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിമ്മയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി ഇല്ല അതുപോലെ അതിമ്മ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഹോൾഡർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കാണുന്ന എല്ലാതും ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ആ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കിന് ഉപയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഓവനും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആവുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ് ടിഷ്യൂ മൊത്തം ടിഷ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് ചിലർ ഫ്രീസർ മന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല നല്ല സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷും അതുപോലെ കുറച്ചധികം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രേയറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലൊരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അതായത് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിങ്ങാണ്ട് വീണ്ടും തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഇതും പോരും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ടൊന്നും കഴുകാറില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും അതൊന്നും അത്രത്തോളം സേഫല്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും തുടച്ചെടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ആ സോപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ പോവോളം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും അതുപോലെ ക്ലീൻ ആവുകളം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോട്ടലി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വാഷർ നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു ഡിഷ് വാഷ് കൊണ്ട് കഴുകിയാലോ ഇത് പോവില്ല അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കോൾ കോൾഗേറ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് കോൾഗേറ്റ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരം അപ്പസോഡ എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു കുഴമ്പ് രൂപ ാക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാഷർമ അത്രത്തോളം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ടായി കിടക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീനായി വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സാധാ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവും പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനേ അതിനുശേഷം അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ആക്കിയാൽ നല്ല സുഖമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ മിക്സ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ വരും അപ്പോൾ കാണണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിൽ പോയി കാണാം താഴെ ലിങ്കും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ആക്കിയാൽ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വാഷർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകൊന്നും വേണ്ട ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടച്ചെടുത്താൽ മ
പിന്നെ അത്ര കുഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡിഷ് വാഷിന്റെ ഈ ഒരു സ്പ്രേയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ഈ ഫ്രീസറിന്റെ ഈ ഡോറിന്റെ വാഷർമ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് അപ്പൊ അതും കൂടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആ ഡോർ തുറക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് അതായത് ഫ്രീസറിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ ആ ഡോറ് തുറക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ബ്രഷോ വലിയ ബ്രഷോ എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഇട്ടങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ കഴുക്കായി കിടന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നൂല അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം അഴുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ താഴെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി ബ്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പോ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറം ഭാഗവും സൈഡ് കൂടിയും അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും തുടച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക ഈ വാഷറ് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ സൈഡ് കൂടി ആണെങ്കിലും അടിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഓവറായിട്ട് അഴുക്ക് അടിയിലാന്ന് ഉണ്ടാവുക പറ്റുന്നൊക്കെ പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനുശേഷം ടോട്ടലി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാർക്കും അതിന്റെ സെറ്റ് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് സാ സ്പേസ് എന്താണെങ്കിലും വിടണം കേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ആ ഒരു പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട് പെർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് അഴുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മാൾ കിച്ചൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ധാരാളമായിരിക്കും കാരണം അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തര തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ക്ലീനിങ് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് അവരും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കും ഇതൊന്നും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അൺഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാറുണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാം ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മീഷോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്